Good evening, people. Hello, everybody. Hello. Hi. How are you? How was the weekend? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Super nice. Nice. Ya lo veo feliz. Es como que pueden salir ya a la calle. Hi, Kevin. Por ahí salen las noticias, Kevin, que ya andaba allá por metro. Hi, Kevin. No, right, Kevin. At home. Okay, safe. Okay, Thanos is salvo, safe and sound. Okay, that's really cool. Very nice, guys, to have you in my class tonight. Okay, ready to start. I have a question. Hello, hello. Aha, dígame. Empezando, ya voy con pregunta, va. Yo por eso estaba pensando, pero dígame. Ya con esto que ya pasó la cuarentena, las clases siguen normales aquí en Lima, ¿verdad? Las clases seguimos en normales, okay. Siempre de nueve días. Este, pues la, 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 la beca sigue, ¿ok? Siempre okay. y cuando, siempre cuando hayan dos cosas que hagan. Uno, que terminen esa plataforma, ¿ok? Y segundo, que manden los papeles res, eh, respectivos para el próximo módulo, ¿ok? Ok. Este, y hablando de eso, es súper importante, este, ahora me, me mandaron ahí un comunicado, este... De acerca de las personas. Yo no puedo ver eh, a cada uno de ustedes cómo va con su plataforma. Esa no la tengo yo, esa opción. Pero administración, sí. Y por ahí me mandó un mensajito, pues que hay varios alumnos que ni siquiera han comenzado a trabajar esa plataforma. Entonces, pues invitarlos a hacer los ejercicios de la plataforma, ya que ese es el único requisito para que usted pueda seguir con esta beca. Acuérdense que esta beca de inglés no es solo el básico, sino que esta va hasta avanzado. Ahí es hasta donde usted quiera llegar estudiando, siempre y cuando termine la plataforma. Ahora comenzamos la sección 3. La sección 3 es súper rápida y súper corta muy, porque es muy fácil. Y nos juntamos esa semana con la sección 4. Eso significa que usted ahora en la noche o mañana en la mañana, en la tarde, si puede, empiece ya a hacer la sección 3. Porque después de la sección 3, por ahí hay un examen, ¿ok? Y ese examen pues es larguito. Y después va a comenzar la sección 4, sección 5 y después el examen final, ¿ok? Así que eso es lo que les toman en cuenta los administradores de inglés corporativo. Así que usted se pudo haber conectado todas las noches conmigo, participado, etcétera, pero si no llena esa plataforma, no le va a salir ningún diploma. Y si no lo tiene pasado, pues hasta ahí llegó. ¿Ok? Kevin Torres. Uh -huh. Kevin. Uh -huh. Good evening, teacher. Hello, Kevin. Eh, yo le escribí un mensaje de texto en WhatsApp a usted. Uh -huh. Y le expliqué, le expliqué algo, pero ya con lo que usted acaba de decir, pues ni modo, me va a tocar hacerlo rápido porque eh, no lo había hecho por la, la razón que le expliqué. Sí, 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 exacto. Este, en, quiero ver, ahora comenzamos la sección 3, más o menos, sí, tienen que ir ya más o menos viendo cómo, cómo acelerando porque ya la próxima semana terminamos. Ya la próxima semana, el jueves de la próxima semana, usted ya tiene que haber terminado hasta la sección 5, ¿ok? Así que aceleremos, ¿ok? Accelerate that. Eh, porque es la, la, lo cierto, o sea, es, es, es una oportunidad que atrás de ustedes, chicos, créanme, atrás de ustedes hay cientos de personas que quieren esa beca que usted tiene. Y si usted se descuida, bye bye. Y ahí pues, quien la aproveche, ¿verdad? Así que solamente es hacer los ejercicios de la plataforma. Algunos de ustedes me escriben y me dicen, mire, no me agarró, que no sé qué quedé con... Y ya yo les ayudo, ¿right? En el caso de, creo, Address Book, que me escribieron dos, que fue esa, 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 ajá, David, ahí por ahí estábamos fregando con David. El address book, había otro que había puesto television mal escrito y ya les digo, revise eso. Ay, ahí con eso lo tienen bien. Así que, este, pues felicidades para esas personas que, que lo van haciendo. Me imagino que si no he recibido mensajes de las demás personas es porque les sale todo bien, ¿ok? Pero recuerde que la idea es que usted tenga una nota satisfactoria. Joshua. Te veo cara de Perdona, consulta, sí. Eh, 
verdad que usted no califica, mis? Eh, que yo califico. ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿La plataforma? Para, para las notas, ¿son los de la plataforma o va también usted con un porcentaje? No, my friend. Esta clase que usted está teniendo conmigo es, es como un regalito que Inglés Corporativo le da a usted como un plus. Hay otros lugares que simplemente usted se mete a la plataforma, llena los ejercicios, escucha, listening, lee y ya. Pero no practican, no hacen esto, ¿ve? ¿eh? En cambio, Inglés Corporativo les está dando a ustedes, me da trabajo a mí, <ríe> y les da pues la opción a ustedes para que puedan practicar cara a cara, ¿sí? Con un, un maestro. Pero conmigo no se preocupen, yo no puedo decir, ay, a, a Kevin, como él solo preguntando, pasa, le voy a preguntar. No, si a Kevin pregunta mucho, pero la plataforma le sale mala, pues hasta ahí llegó Kevin. O sea, ah, aquí okay. la clave es terminar la plataforma. Hay un compañero Eso. de ustedes que él trabaja en el aeropuerto y pues el aeropuerto también tiene mantenimiento y todo, y él dice que trabaja hasta tarde. Entonces, bien preocupado, me dice, no me he conectado y que no sé qué. Y le digo, bueno, este es un plus, ¿verdad? O sea, no es una obligación que el 100% usted algún día no va a poder conectarse, pero no quiere decir que, que ya la regó, como decimos, vea, no. Siga la plataforma, haga los ejercicios, vea los videos de YouTube. Entonces, este muchacho lo que está haciendo es ver los videos de YouTube las clases que usted aquí practica y todo, y con eso él ya se va a hacer la plataforma, ¿verdad? Así que esa es la cuestión, Joshua, no se preocupe. Oye, que aquí la cuestión es, este es un plus, sin embargo, es importante, porque pues interactuar con compañeros, con un teacher, es como que bien chivo, ¿verdad? Bien, uno aprende más la pronunciación, etc. Y al menos los videos a veces no todos podemos eh, aprender un idioma solo viendo un video. Hay muchos que necesitamos que alguien me explique. Así que por eso estamos acá. ¿Ok? Bueno, my friends, that's it. So, en pocas palabras, hagan la, la, eh, la plataforma. ¿Ok? Well, we are going to start section number three. Como les digo, es súper fácil. ¿Ok? Section number three. What are we going to learn tonight? We are going to learn eh, countries, nationalities, numbers. Vamos a aprender números. ¿Ok? Al principio de la clase, uh, the first class, I remember, we started with zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now we continue. Vamos del once al cien, okay? That's it for pronunciation mostly, right? Where are you from? So this is the question that I have for you, and I am presenting the most common countries and nationalities. Uh, hay muchos, hay muchos, yo sé. Pero ahorita, pues, los básicos... Para mí, pues, serían estos, okay? Eh, we have the number one because we are from El Salvador. So, we have El Salvador. We have the nationality Salvadorian. Mexico, Mexican. Brazil, Brazilian. Spain, España. Spanish, okay? Español. No solamente el lenguaje, pero también pues alguien que vive en España y que es español, right? Japan, Japanese. Be careful because some people say Japan, Japan. No, Japan, okay? Japan, Japanese. China, eh? China, Chinese. Okay, China. Ya no vayan a leer Made in China. No, Made in China. Va a decir de en adelante China, Chinese. Thailand, ok, de Tailandia, Thai, ok, Thai, Greece, Grecia, Greco sería aquí, Greece, Greek, Greek, Costa Rica, Costa Rican, England, English, the United States, American, ok, y pues ahí tenemos Guatemala, Guatemala, Honduras, Honduran, ok, Canadá, Canadian, Perú, Peruvian, ok. Pero hay ciertas eh, eh, nacionalidades que cambian. Por ejemplo, Thailand, Thai, Greece, Greek, ok. Jugamos con estas, ahora vamos a ver esta. Mire, where are you from, ok. 
Where are you from? I am from El Salvador. Como nosotros todos creo que somos del Salvador, pues también podemos jugar ahora con departamentos, ¿ok? Por ejemplo, eh, Josué García. Hello, Josué. Yo le pregunto a Josué García, hey Josué, where are you from? So what is the answer, Josué? Hi Josué, can you listen to me? Creo que no, no, no. No le funciona el, el, el. Okay, David. Where are you from, David? I am I am from El Salvador. Okay, and where are you from in El Salvador? Huh? Uh, uh, I see I'm a perdite. Okay. Como ya sabemos que todos somos salvadoreños, right? Sí? Mm -hmm. Entonces I am from El Salvador. Ahora quiero que usted me diga de qué departamento es. I am from San Sonate. I am from San Salvador. I am from uh, San okay. Miguel. Okay. Uh -huh. So where are you from, David? I am from El Salvador. Uh -huh. uh, uh, I am from San Salvador. Ah, okay, San Salvador. Okay, very good. Thank you very much. Okay, Melvin, what about you, Melvin? Where are you from? I am from San Michael. <laughs> oh my God, San Michael City. And do you live in San Miguel? Yes, yes, yes. Ah, so you are in San Miguel right now. Yes, yeah, yes. very good. Okay, thank you. Yes, very good. Bien, buena señal, ¿eh? Joshua, what about you, Joshua? Where are you from, Joshua? I'm from uh, Ciudad Delgado. Ciudad Delgado, in San Salvador, right? Uh -huh. Yes. Okay, very good. Okay, what about you, Karen? Where are you from, Karen? I'm from uh, San Salvador. San Salvador. Okay, very good. Alguien de acá que no sea San Salvador. <laughs> uh -huh. Arely, where are you from, Arely? Irving, where are you from? I, 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 oh, uy, 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 uy. Irving. I am from Cuscatlán. Cuscatlán, ok, wow, ok, la tierra del cepitillo. <laughs> ok, Arely, where are you from, Arely? <laughs> I am from La Libertad. La Libertad, ok. ¿La Libertad en la costa o aquí en Santa Tecla? Aquí en Santa Tecla. Ah, ok, en Santa Tecla. Ok, I am from eh, Santa Tecla, too. Ok. Eh, Julio, sí. where are you from, Julio? I am from Cabañas, de Jutepeque. Cabañas, ok. And where do you live? Tejutepeque. In Tejutepeque. Wow, okay. Yes. Wow, excellent. Very good. Okay. Hey, Carlita Hernández, where are you from, Carlita? I am from San Salvador. Ah, San Salvador too. Okay, very good. That's it. Oh, we have people from different departments. That's really nice. Okay. This is the conversation that I have for you. Okay. Tim and Jessica. Okay. I'm gonna I'm gonna play the, the audio. So you can listen to the pronunciation. Then we have a listening exercise. Page 16, exercise two, conversation. Are you from Seoul? Part A, listen and practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh. My mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, that's it. This is a short conversation, very, very short. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, eh, but we're from South Korea originally. A veces hay personas que viven en cierto lugar, pero originalmente son de otro, ¿ok? So, por esa razón les preguntaba, de, where are you from? I'm from San Miguel. And where do you live? Oh, in San Miguel. Ah, ok. Eso quiere decir que son de San Miguel, pero viven allá, ¿ok? 
That's it. En mi caso, I am from, eh, I, I, I am, in this case, I am in Santa Tecla now, but eh, I am from San Salvador originally, ¿ok? Es decir que yo originalmente soy de San Salvador, pero pues ahora vivo en el Departamento de la Libertad, ¿ok? En ese caso es lo que pasa con esa familia, right? Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not. We are from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, that's it. ¿Es tu primer lenguaje coreano? Les? Yes, it is. That's it. So, this is Tim, okay? Eh, Alonso, you are Tim Alonso, okay? En María Fernanda, you are Jessica, okay? Alonso, you start. En María Fernanda, please, you answer. Hi, uh, are you from California, uh, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean. From, from Seoul. 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 Mm -hmm. Are you from Seoul? No. We're not. We're from Daejeon. <laughs> so. so, is your first language uh, Korean? Yes, it is. Okay, very good. Very, very, very good. Okay, now we're going to change. Kevin Solis, you are team, and my friend Karen. Okay, Karen, you are a Jessica. Ok, Karen Quintanilla. Okay. Pero ahora yes. quiero que me lo cambien. En vez de decir, are you from California, me va a decir, are you from Zulután. <laughs> ok. Ah, ok. It. You change the departments. That's it. Okay. Go ahead. Tim, you start. Que sería Kevin. Ok. Are you from Zulután, Karen? Well, my family is in Usulu town now, but we're from San Salvador originally. originally. Mm -hmm. Oh, my mother is San Salvadoria. <laughs> San Salvador. <laughs> from from, cell, uh, from no, from Usulu town. No, aquí en San Salvador, pero un lugar de San Salvador. For example, from San Marcos. From San Jacinto. Mm -hmm. uh -huh. From Soyapango. Uh -huh, from Soyapango. Are you from Soyapango? Uh -huh. No, we're not. We're from uh, Sonsonate. <laughs> so, is your first language for uh, Sonsonate. Spanish? Spanish? Sonsonate. Yes, it is. <laughs> Yes, it is. Okay. Very good. Very good. Okay. Se hubiera quedado bien con los migueleños, ¿ah? En español tenemos diferentes, este, digamos, migueleños, sonatecos, usulutecos, creo que le dicen viroleños. Indianis también. Indianis. <laughs> but in English, no, in English we don't have that, okay? So in this case, we, we leave it like that, okay? Very good. Para que vean que la pregunta, where are you from, no solamente va para un país, okay? This is not just for the country, but if you are in the country, and we have the same country, eh, where are you from can be a department, okay? The place where a department, okay? In El Salvador, we have 14 departments. Now, my friends, we have... Uh, three sentences. Part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. So you have to listen and check if the sentence is true, verdadero, remember, or false, false. Number one, okay. Um, David, David Quinteros, please, can you read the sentences? Number one, two, and three, please. Uh, Tony is from Italy. Uh, uh -huh. Italy. 
Number two. Number two. Natasha is from New York. Uh -huh. And number three. Monica's first language, language uh -huh. is English. Is English. So, Tony is from Italy. True or false? Usted lo escucha. Listen. And then you give me the answer. Okay? Two times. Okay. Time okay. The first time. Page 16, exercise 2, part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. 1. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. 2. Is your name Russian, Natasha? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American? Yes, I am. But my parents are from Russia originally. Three. <laughs> By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Second time. Page 16, exercise, part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. One. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. Two. <laughs> is your name Russian, Natasha? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American? Yes, I am. But my parents are from Russia originally. Three. <laughs> By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Okay, that's it. There we have the three, the three sentences. Okay, I'm going to read the number one and you guys, you tell me the answer, right? Number one, Tony is from Italy. True or false? No, it's, it's false. 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 Okay, where is he from? Uh, Brazilian. 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 Uh -huh. He's Brazilian. He's from Brazil. Very good. Number it's two, fun. Natasha is from New York. True or false? True. Uh, it's true. 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 Excellent. Yeah. Okay. Monique's first language is English. False. No. False. Oh, false. What, is, what is her first language? French. 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 Excellent. Okay. Very good. Claps for everybody. Very, very nice. Okay. This is, um, this is for the question, where are you from? Okay, where are you from? Okay, that's it. Now, my friends, we're gonna move on this exercise. Okay, there are five people here, and I have a you know Penelope Cruz, Robert Pattinson, a Harun Omura, okay, Kate a Blanchett, and a Javier Hernandez. Okay, and then I have three countries. Mexico, France, Spain, United States, the United Kingdom or the UK, Canada, South Korea, Japan, China, Australia, New Zealand, South Africa, Brazil, Mexico or Chile. Okay, so where are they from? So what you have to do is to, to ask the questions. Quiero que usted me pregunte, me haga la pregunta. 
¿De dónde es Penélope Cruz? Y me dé la respuesta. And you give me the answer, ¿ok? For example, si aquí tuviera la tenchis, ¿ok? Yo dijera, where is la tenchis from? She is from El Salvador, ¿ok? That's it. So, remember, como es una mujer, va a poner she. En este caso tengo aquí un chico. Creo que ella es niña. Creo. Eh, y después los demás son obvios. Ok, that's it. Number one, I need a volunteer. Ask the question. Ok, and Yo, eh, give me the answer. Ok, number one. Ok, um, hi teacher. Hello. Um, um, where, where is from Penelope Cruz? Eh, no. Acuérdese que el from va de último. Es lo último oh. que va a poner. Ok, go ahead. Oh. Where, Otra is vez. Penelo, where, is, where is Penelope Cruz from? Excellent. Very good. Ok. I don't know. Do you know? Where is she from? Uh, I saw it is from Mexico. Okay, I diga, I think, I think, she is, she is, from Mexico. From Mexico, okay. Okay, eh, incorrect. She is not from Mexico. <laughs> okay. She is from Spain. Yeah, and she's she from is. Spain. <laughs> Very good. Okay. Penelope Cruz is from Spain. Okay. It's now from Mexico. Okay. Very good questions, right? That's it. Very good. <laughs> Second one. Somebody please ask the question. Robert Pattinson. Somebody, somebody. Hi, teacher. Hello. Um, where is where is Robert Pattinson from? Oh, I don't know where he's from. Do you know where he's from? Um, I think and um, he's he's from um, United States. Eh, no, no, he's not from the United States. Mm -mm. What is the answer, somebody? Mm -hmm. Where is he from? United Kingdom. Uh -huh. Tell me the answer in English. The use? He's. He is the use? From Canada. He is from. Canada. No, he's not from Canada. Robert Pattinson is not from Canada. Where is he from? He is from UK. Ah, <laughs> yes, very good. He's from UK. Very good. Este es como quien quiere ser millonario. ¿eh? <laughs> Todo llegar a la primera. Okay, Haru Nomura. Okay, somebody please, one volunteer. Lorena, thank you. I see Lorena Carita de querer practicar. Okay, Haru Nomura, please, Lore. Oh. Where is Haru Nomura from? I no, I don't know. I don't remember, Lorena. Where is she, she from? Mm. She's from China? Ah, no, she's not from China. No, 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 no. Uh -huh. Where is she from? from? He is from Japan. Ah, she's from Japan. Very good. Yes, she's from Japan. Excellent. Okay, very good. Kevin, please, Kevin Torres, ask the question. Kate Blanchett. Uh, Kevin? Mm. Kevin Torres? Hello. Hi, hi, Kevin. Mm -hmm. Where is where is Kate Blanche? Uh -huh. Ask the question. Okay. Where is Kate Blanchett uh, from? Mm, 
I don't know. I don't remember. Where is she from? I think, I think uh, she, Australia, from? She, she, no. Eh, deme la oración otra vez, por favor. She, I think. I think she, y el verbo. she is, she is Australia from? No, el from, eh, cuando es pregunta va al final, pero cuando es oración uh, normal va antes del país. Uh -huh. okay. I think she, she I think she is from Australia. Australia, eh, yes or no, what do you think? Yes. Yes. She is okay. from Australia. Very good. Yeah, she is from Australia. Very good. Noemi, Noemi, Javier Hernandez. Hi. Hello, Noemi. Ask the question, please. Hi. Javier. Is Javier Hernandez a Brazil from? No. Is, is Javier Hernandez is Javier Hernandez from Brazil? From, from Brazil. From Brazil. Eh, no, he's not. Uh -huh. No, he's not. He's from Mexico. He's from, he's hey, from Mexico. He's from Mexico. Very good. Very good. <laughs> Tiene cara de, de, de brasileño, pero no. Okay. He's from Mexico. He's Mexico. Acuérdese he's. que la pregunta, la pregunta dice, where is he from, al final va a ir el from cuando es pregunta, pero cuando sea la respuesta, el from va a ir antes del país. Mm. Ok, that's it. Very, very, very good. Okay. Esta es la pregunta, where is he from, where is he from? she from, o where are you from, ok, that's it, where are you from, where is she from, where is he from, or where are they from, ok, that's it, now my dear guys, I'm going to uh, show you here a very easy, um, a very easy libro. ok, mm -hmm. how old, nunca creo que les pregunté esto, por pena, Okay, how old are you? This is the question that we are going to answer today, okay? How old are you? And I have, I am, cuidado con decirle edad con, I have, okay, remember, okay, years old, that's it. I am years old. Este tema de los números lo vamos a tocar ahorita, pero también lo vamos a usar cuando nosotros eh, vayamos a estudiar el, eh, la hora, ¿ok? So pay attention carefully to the pronunciation, ¿ok? For the numbers. Um, empezamos en el 11, terminamos en el 100, ¿ok? Listen to the pronunciation. 11, 11, 12. Mira el 13, aquí va a ser con la Z aquella española de zapato. Ok, tipo de 13. 13. 13. 13. 13. Ok, 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ok, si se fijan desde el 13 al 19, todos llevan al final teen. ¿Ok? Y ahí es donde quiero que usted me haga la entonación, me le dé la mayor fuerza de voz. No me vaya a decir 14, 15, 16, no, es 16, 14, 15, 13, 17, 18, 19. How old are you? I am 19 years old. How old are you? I am... 15 years old, ok, después vamos con el 20, 20, dos pronunciaciones, 20 o 20, whatever you want, ok, American, pronunciation, 20, British, pronunciation, 20, ok, but both are ok, ahora, ¿por qué es que ese bueno, ahí va el 20, right, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ok, 21, 22, 23. Si se fijan, del, 20, del 21 al 29 va a volver a repetir los números que vimos en el primer día de clases. 1, 2, 3, 4, etc. Ok, así que esos números son fáciles, igual al 30. El 32, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, etc., etc., ¿ok? Así que vamos a enfocarnos en la pronunciación de estos y también de cada uno de 20, 30, 40, 50, ¿ok? 20 o 20, 30, 30, hay otros dicen 30, ¿ok? That's it. Pueden decir igual, británico o americano. En mi caso yo digo 30, ¿ok? 30. Cuidado con decir sorry, porque sorry, pues I'm sorry. ¿Ok? So be careful. Eh, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. Si se fija en estos del 13 al 19, nosotros tenemos que darle un acento ahí en el ti. Pero del, eh, del, del 40 al 90, el énfasis no va a ir en el ti, sino que va a ir en el, la primera sílaba. ¿Ve? 40, 50, 60. 70, 80, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 103, llegaríamos 1 million. But right now we're going to practice this. ¿Por qué? Porque quiero hacerles a todos la pregunta, how old are you? ¿Ok? Miren que usted me puede decir un número, pero su cara no miente. <laughs> ok, so we start with Kevin. Ok, Kevin Torres, please. We start with you, Kevin. How old are you, Kevin? I am 32 years old. Years old, wow. We pensé que tenía 27, 26. Wow, very good, Kevin. Very good. Miren lo que no está nervioso. Very nice, Kevin. Ajá. Noemi, how old are you, Noemi? How old are you? I am 30, 34 years old. 34 years old. Excellent. Very good. Right? Very young. Yes. Julio, what about you, Julio? How old are you, Julio? Okay. I am uh, 42. No. Oh, Julio, really? Yes. Wow. Yes. Okay. 42. Wow. 42. Yo juraba que andaba quizás unos 30 y Cinco, quizás treinta y tantos le calculaba. Wow, ok, very good. Very nice, Julio. Nice. Ok. Eh, Kevin Solis, how old are you? Fifteen? Hi. Hi. I am twenty-four years old. Twenty-four. Very young, very young, Kevin. Cuando yo tenía. <laughs> Karen Quintanilla, how old are you, Karen? I am thirty-two years old. 32, ok, ok. Ah, ya con achaques, Karen. Okay. <laughs> Lore, what about you, Lore? <laughs> ya la vi. <laughs> yeah, it's very old, very old. No. Lore, what about you? How old are you? I am 42 years old. 42 years old. Okay. Yes. Uh, nice. Are you single or married, Lore? Mm, Mary. Married, okay, excellent, yeah. nice. Irving, what about you, Irving? How old are you? I am, I am 22. 22 years old, very young, very yes. young. Okay, wow, very young. Alvita, how old are you? Microphone, Alvita, please activate your microphone. Uh -huh. I am 40. 40. Yeah, 
40 years old. Yeah. Okay, very good. <laughs> Usted de Kitlang. Uh -huh. <laughs> okay. Carla Enriquez, uh, Carlita, how old are you? Carlita, I know that I'm 25, but no, 23, por ahí. Uh -huh. Carlita, <laughs> Thank you. you? Yeah. Uh, I, am, I am 33 teacher. No, years old. Oh, really, Carlita? Yes. 33, wow. Yes. Are you, but you are single? No. <laughs> Yeah. Oh, really? Do you have children? Yes, I have. I have a, a, one, a son. A son? One. Wow, but very good. Yes. Huh? You look very young. Mm -hmm. Thank you, thank you. You Me too. Now I, oh, thank you. You want an extra point, right? <laughs> <laughs> yes, extra point. Okay, Maria okay. Fernanda, what about you? How old are you, Maria Fernanda? I am 24 years old. 24? Ah, oh, you're one of the babies of the fan, of the class. Mm -hmm. That's good. <laughs> Very nice. Joshua, what about you, Joshua? I am 35 years old. 35, okay. Do you have children, Joshua? Yes, I have one. One song. Uh, one song, yes. Ah, okay. A boy. Good. A boy. Very good. Roxy, what about you, Roxy? Roxy, let me a carita joven. Uh huh, Roxy. How uh, are you? 32 years old. 32? Yes. No way. Wow. You're single, I suppose. Yes, I'm single. Ah, okay, yeah, I see. Uh -huh. Okay, wow, very young, very young. Okay, eh, Alonso. Alonso, maybe 23. Uh -huh. No. No. I am 29. Mm. Years old. Alonso, really? 29? Yes. Wow, miren, ven, no tomen. But, uh -huh. but the next uh, month. Uh -huh. Uh, you will be uh, 30. <gasps> your birthday. Uh, when is your birthday? July. You like what? July. Uh, 28th. The 28th. Ah, okay. Good. Somos Leo. Sí. We are Leo. Por tres días yes. me gana, por tres días. My birthday yes. is on July 25th. Ajá, uh -huh, okay, very good, very good. David, oh, uh, David, uh, David 20, 23, 23, 21. Mm -hmm, David, how old are you, David? Uh, I am 26. Ah, 26, yeah, okay, but young, ajá, uh -huh, young, okay, very good, very good. Okay, mm -hmm. uh, let me see, Melvin, what about you, Melvin? I'm the Encarita Joven Melvin. Uh -huh. Yes, I am young. Uh, I am 21. 20. 21, yes, okay. Years old. <laughs> very nice, very good. Okay, acabadito de salir de high school. Okay. No, right, at the university. Alejandra, what about you, Ale? How old are you, Ale? Are you there? Hi. Hi, Ale. Hi. Um, I am 19 years old. 19. Ok, aquí póngame en práctica este. Ve. Quiero que me le enfaticen el team, por favor. How old, team. How old are you? Ale? 19 years old. Very good. I am 19 years old. Ok, excelente. Uh -huh. Very, very, very good. Esa es la pregunta cuando tenemos how old, ok? How old are you? Ok, and in this case we have a, this, a, let me check this, ok? When we have these questions, right? How old are you? Ahora tengo esta pregunta. How old are they? Ok, so you have to give me the answer for these ones. Ok, miren acá. Les regalo cómo se puede decir. Como ustedes no saben cuánta edad tiene alguien, usted puede decir esta frase. Mire, he o she, I don't know, is about. Mire. 
Cuando usted dice eso, quiere decir, pues anda ahí por los, no sé, unos 40, el primero, unos 70, teacher, ¿eh? He's or she's about 70 years old. ¿Ok? A lo que quiero decir es que a cuando usted no está seguro, ¿ok? Su edad, porque usted ya la sabe, usted dice, I am 30, I am 40, I am 50, I am 13, I am 21, that's ok. Pero si yo le preguntara a Joshua cuánta edad tiene Josué, eh, su Josué García, fuera como, déjeme ver, teacher, no sé, Josué. Es como, he's about, si pueden ver a Josué García en la cámara, ve, he's about 22. I don't know, teacher, ve. He's about, ok. It's because you are not sure, right? That's it. Otra forma de decir la edad para otra persona que usted, bueno, a veces no queremos decir la edad, porque pues, ay, no, ya pasando los 30 como que a nadie le gusta decirla. So, usted puede decir de esta forma. Si es usted, dice, I am in my, y aquí, my things, mire. I am, okay. I am in my things, quiere decir que está entre 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Todos tienen things. No especifica. No especifica. No especifica. Como cuando, Eso se, me gustó. Como cuando decimos los enta. Excelente. Ah, estoy en mis 20, pues en mis entas, no se sabe. Este es uno. El otro es, uh, I am in my, in my, eh, en los 20, ¿verdad? In my, entonces aquí usted dice, I am in my 20, right? I am in my 20. Estoy en mis 20, quiere decir que está entre 21, 22, 22 hasta 29, ¿ok? So, usted dice, I am in my 20s. Después dice, I am in my, ¿qué sigue de los 20 Los 30 Los 30 Entonces dice, I am in my 30 right? Ajá, uh -huh. I am in my 30s. ¿Ve? I am in my 30s. I am in my, in my 20s. Y 40 I am in my 40s. Ok, that's it. Ok, so, eso es cuando usted dice, I am. Pero si quiere decir a alguien más, entonces dice, el número uno, mire el número uno. How old is he? Number one, look at the picture. Para mí anda como en los 70. Entonces yo digo, he's, tengo, varias, tengo tres opciones. La primera, decirle edad sin pena. La segunda, porque dudo. Y la otra, pues no le especifico. Number one, he's, the number one, look at this viejito. He's. 75 years old. Number two. He's about mm, 70 years old. Yeah, he's about. Number three. He's in his 70s. He's in his 70s. Está en sus 70s. Right? Cuando no quiero especificar. Exacto. Si fuera mujer, ya no digo his, digo her. Ok, that's it. Let's practice with the number two. How old is he? Alguien que me diga, please. Somebody. How old is he? He's about 40. He's about. Very good, Joshua. He is about 40. He is about 40. Otro, otra opción, please. Other option. He is, a, he is about 17, 18, 17. 70. No, 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 no. 70. The number, 70. Uh -huh. The number two. He is about uh, 50. Okay, he is about 50 years old. O pueden decir, he is in his. 50s. ¿Eh? Uh -huh. He is in his 50s. Él está en sus 50s. Okay. 
Sí, pero, 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 pero menos de, de 40 creo que no tiene. Look at the face, look at the face. Ah, ok. What about <laughs> the number three? Cambiamos a she. Ajá, number three. How old is she? Number three. She is about um, 34. Ok, she is about 34. Mm, no. Lo siento, más viejita. Fe. 40. <laughs> 40, Maybe 40. Yes. 40. Uh -huh. She's about 40. Uh -huh. Alguien que me diga, ella está en sus 40. How do you say that in English? Mucho. Ella está en sus 40. Excellent. She is in her 40s. Very good. Very good. Okay. Number four. What do you think in the number four? Look at this woman. She, she is in her 20. She is in her 20s. Okay. Very good. Mm -hmm. Other option. Other she option is, for this. She, she is. In her, she is about. In, mm -hmm. mm -hmm. She, she is, is about, in her thirty. Okay, thirties. 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 Very good. She's, nice. She is in her thirties. Y si ya quieren tirar números, pues she is about twenty-nine teacher years old. Okay, very good. Aquí son gemelos, ¿ves? Son twins. So ya no pregunto. How old is he? How old is she? Ahora digo, how old are they? How old are they? Ajá, y la respuesta they. es, they are... Uh, uh, they, they are... They are about... Uh -huh. They are about... Uh -huh. They are about... Um, okay. um, They are young, they are very young. 14, 14, 14. 14 or 11 years old. Ajá, uh -huh, very good. Entonces, para, miren acá, pueden decirlo, ve como son adolescentes, puede decir, they are in their things. Uh -huh. They are in their things. That's it. Uh -huh. Remember, aquí ya son plurales. They are in their, ellos están in their Okay, they are in their things. Okay, that's it. Sabiendo que aquí estamos entre 13 a 19. Remember, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, that's it. Questions, guys? Questions with this? Teacher, uh -huh. yo. Lore. Uh -huh. eh, yo la pregunta que tenía, eh, ¿por qué uh, después del 100? Sí. Eh, pronuncian, no pronuncian el número entero, sino que con, eh, pronuncian 100. Zero, zero. Sí, no pronuncian eh, 100 o 200. No, ¿cómo no? Mire. 100, 101, 102, 103, sí, así se dice. No se dice one zero zero. No, uno da. Ah, no, 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 es que eso es diferente, Lore. Acuérdese que en teléfono le dije que se dicen los números individuales, pero esto ya no es teléfono. Esto ya es edad, ya puede ser una cantidad de dinero o también puede ser la hora, etcétera. Ahí ya no me va a decir five zero, 50, no. no. Aquí ya ahí diga 50, ¿ok? Eso es solo para el teléfono y para dar números cuando son tarjetas, DUI, etcétera. Pero ya para otro tipo de cosas ya se dicen números completos, ¿ok? Gracias. Okie dokie. Other question? No questions? No? I have a question. Okay. Ask the um, question, please. Okay. Estaba viendo, eh, por ejemplo, de los países. Mm -hmm. tu Turquía. Mm -hmm. Por casualidad, eh, Google me, me hizo una corrección, pero se escribe igual que pavo. 
Sí, es igual. Turkey. Pero, se, pero se pronuncian igual. Sí, se dice igual. Turkey. Okay. Okay. Turkey. Okay. Uh -huh. Bueno, gracias. Turkey, ok. Ahí, ¿cómo es que vas a saber que él dice yo soy de pavo? <ríe> pues obviamente, ¿verdad? porque I am from, ajá. Uh -huh. I am from Turkey. <ríe> ok. That's it, Turquía. Yeah, very good. Miren que hay bastantes cosas que son bien raras en inglés, pero ahí es donde cabe decir el contexto, ¿ok? In context. Ahí es donde ustedes tienen que captar qué significa, ¿ok? En ese caso no puedo decir, where are you from? I am from Turkey. Ah, de pavo. <laughs> ahí sería, pero sí se dice igual. Mm -hmm. Very good, ¿ok? Other question, guys? No questions. Ok, bueno. Well. Eh, la sección número 3 es muy fácil, prácticamente es esto lo que les acabo de decir. Eh, mañana vamos a repasar, what's your name? Ok, where are you from? Sin embargo, mañana vamos a aprender un poquito acerca de cómo describir mi personalidad. Okay. Y este, uy, Karen. Este, y este, creo que en ese aspecto, este, eh, vocabulario, que es lo que aprenderíamos. Acuérdense que el vocabulario es fundamental para querer hablar. No solo es todo gramática, sino que, pues, usted puede tener una muy buena gramática, pero tiene un vocabulario corto, pues no va a poder igual comunicarse, porque cada rato va a andar preguntando, how do you say, how do you say. O consultando, ¿verdad? Así que mañana vamos con el otro. Mañana terminamos la sección 3. Pasado mañana eh, comenzamos la sección 4. Así que por eso los invito a que desde ahora en la noche o mañana en la mañana o en la tarde o en el momento que tengan libre puedan este, ya comenzar a hacer la sección 3. Ahí van a ver que se trata de todo lo que acabamos de ver ahorita. Y un poquito más de lo que vamos a ver mañana, ¿ok? A su disposición, ¿ok? If you have a question or whatever, let me know via WhatsApp. I'm going to be there helping you out, ¿ok? With the questions or any kind of problem you have with the platform, ¿ok? Thank you guys for being here tonight, ¿ok? I will see you tomorrow, ¿ok? Thank you very much for, for joining, ¿ok? Have sweet dreams, everybody. Thank Adiós. Good night. Take care.